এটি পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায়ের একটি এডমিশন প্রশ্ন এটি বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা 17 18 সালে এসেছিল প্রশ্নটি ছিল এরকম পানির গভীরতা মাপার জন্য একটি জলাশয়ের পানির পৃষ্ঠ থেকে 0.005 মিটার ব্যাসার্ধের এবং 2.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 কেজি পার মিটার কিউব ঘনত্বের একটি বল ছেড়ে দেওয়া হলো 10 সেকেন্ড পর বলটি জলাশয়ের তলায় পড়লো 9 সেকেন্ড পর বলটি যেখানে গিয়ে পৌঁছালো সেখানে বলটি প্রান্তিক বেগ অর্জন করে এখন প্রশ্ন তাহলে জলাশয়ের গভীরতা কত আমাদেরকে এডিশনাল ইনফরমেশন হিসেবে আরো দেওয়া আছে পানির সান্দ্রতা এটা ইকুয়ালস 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -3 নিউটন সেকেন্ড পার মিটার স্কয়ার এবং ঘনত্ব দেওয়া রয়েছে 1000 কেজি পার মিটার কিউব এখন আমি হচ্ছে কিছু জিনিস একটু ধরে নেই যেমন বলের যেই ঘনত্বটা সেটাকে আমি সলিড হিসেবে ধরে নিয়ে রো এস ইকুয়ালস 2.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 কেজি পার মিটার কিউব আর যেই পানি দেওয়া আছে সেই পানির যে ঘনত্বটা সেটা হচ্ছে আমি রো এল लिक्विड शेटार घनत्व धरे नहीं रोएल इक्स टू एक हज़ार के जी पर मीटर अच्छा एन देखी जा प्रश्न आसल की बला हो ये से जलाशय जलाशय हे আমি উচ্চতাটাকে বা গভীরতাটাকে আমি দুই ভাগে ভাগ করলাম একটা এইচ ওয়ান একটা এইচ টু কেন করতেছি একটু পরে বলতেছি আচ্ছা এখন একটি বল নেওয়া হলো বলের ব্যাসার দাগি বলে দেওয়া ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মিটার এবং যার ঘনত্ব ছিল টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি এখন বলটি ছেড়ে দেওয়া হলে এরকম দশ সেকেন্ড পর জলাশয়ের তলায় গিয়ে পড়ে এবং নয় সেকেন্ড পর এটি এ অবস্থায় আসলে প্রান্তিক বেগ অর্জন করে এই যে এখন এইচ ওয়ান পর্যন্ত হচ্ছে বলটা प्रानिक बेगर आग पर और एच टू हे प्रानिक बेगर पर अंश टूक यह हमें जलाशयर गभरता के एच ओन एच टू दुईटा भागे भाग कर एच टूर जोगफल ही जलाशयर मोट गभरता अच्छा एन आसा जा जखनी हमें बल्टी एभवे झेड़े दीब झेड़े देवर फले बल्टर ओपर तीन धरण बल क्रिया कर अच्छा आप देखी कि बोल एक हे बल्टर ओजन नीचे दिखे क्च कर जार मान हे एम जि और एक हे प्लबता बल जेटी विपरीत दिखे क्च कर जार मान हे भि रो एल जि और एक हे सान्द्र बल जार मान हे सिक्स पाईर इटा भि जेटी हम स्ट्रक्सर सूत्र थे पेल अच्छा एन देखा जा जेहेतु बल्टी हे एचे दिखे पड़ते तक हे तर जेहतु एखे प्रानिक बेगर कथा उल्लेख रही है सेहतु आप प्रानिक बेगर संज्ञा एक मन कर नहीं प्रानिक बेगर संज्ञा छो ए रखम को सान्द्र प्रवाहर मध्य दिए वस्तु जदि प्रवाहित होते थे तालोले अबिकर्ष जो तरण फले प्रथम वस्तुटर तरण बृद्धि पे थक एक वस्तुर ऊपर दूटी बाधा बल क्च करार फले वस्तुर जो नीट व लब्धितरण से हे ह्रास पे थक सूतरा बोलते परि ये नय सेकेंड जबत वस्तुटर तरण छो परिवर्तनशील अर्थात प्रथम दिखे बोलते अबिकर्षतरण बाढ़ते एकधरण परिवर्तन और बाधा बल तरह लब्धितरण से कमते एकधरण परिवर्तन सूतरा जो तरण परिवर्तनशील छो तर मान वस्तुटर बेगो परिवर्तनशील और आप जी परिवर्तनशील बेगर जो सूत्र हे भि इक्ुअल्स डि एस बै डि टी समीकरण के लिखते परि डि एस इक्ुअल्स भि डि डिफारेंसियल इक्ुएशन एटी इंट्रिगेशन करीबर मान पे जाब एक क्षेत्र हमें प्रथम एच ओन मानटुकु पा क्यों एच ओन मानटुकु पा कारण तरण हो शुद्ध नय सेकेंड जबत पर जो अंशटुकु से समबेग प्रानिक बेग कारण प्रानिक बेग धरण समबेग समबेगर सूत्र हे एसुअल्स भि टी हमें से नये सेकेंड जबत जो गभरता टुकु से टुकु बेर कर नहीं इंट्रिगेशन कर द्वारा एरक इंट्रिगेशन अब डि एस इंट्रिगेशन अब भि डी टी प्रथम हमें लिमिट हो जिरो थे एच ओन कारण एखे जो तरण हो तरण एकदम जो गभरता शून्य अर्थात प्राणी पृष्ठ छो तक बल्टर गभरता शून्य और जो नय सेकेंड जब तरह गभरता धरे नहींच ओन ए गभरत पोछाते समय लेगे नय सेकेंड तई हमारे डान पास लोअर लिमिट जिरो अपार लिमिट हे नाइन एन जो फार्दार और एक्सप्लेंेशन करते चाहिए हमारे एन भियर मान लागे क्या भियर मान लागे कारण आप इंट्रिगेशन समय को चलक सपेक्षे एखे हे डिडी डिडी सपेक्षे हमें इंट्रिगेशन करा लागे सूतरा एखे एक टीयर फांगशन लागे क्योंकि समस्या हे एखे टीयर फांगशन नहीं जी को भियर मान बेर एखे एक टीयर फांगशन दीते इंट्रिगेशन टू करते पर भियर मान बेर करार्जन एखे एक कैलकुलेशन करी छोटो कैलकुलेशन अच्छा आप लब्धितरण रही है बल सूतरा तरह एक लब्धि बल रही है सूतरा बल इक्स जी कि एम ए जेहतु परिवर्तनशील तरण परिवर्तनशील तरण लिखते डिबी बी टी 
এখানে এফ হচ্ছে আমাদের যে লব্ধি বল সে লব্ধি বলটা এখন লব্ধি বলের মানটা কি হবে আচ্ছা এখানে বলটি হচ্ছে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে যাচ্ছিল হ্যাঁ তার বিপরীত দিকে দুটি বাধা বল থাকা সত্ত্বেও সে নিচের দিকে যাচ্ছিল তার মানে আমরা বলতে পারি নিচের দিকে সবচেয়ে বড় বল টুকু ক্রিয়া করছিল সুতরাং আমরা লিখতে পারি ওজন নিচের দিকে কাজ করছে এবং বিপরীত দিকে দুটি বাধা বল কাজ করছে একটি হচ্ছে প্লবতা বল আর একটি হচ্ছে সান্দ্র বল এটা ইকুয়ালস হচ্ছে এম ডিবি বাই ডিটি এখন আমরা যদি হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মে লিখি কি আসবে এম জি মাইনাস ভি রো এল মাইনাস সিক্স পাই আর ইটা বি ইকুয়ালস হচ্ছে এম ডিবি ডিটি আচ্ছা এখন আমরা জানি কোন বস্তুর বড় হচ্ছে ওই বস্তুর আয়তন এবং ঘনত্বের গুণফল তাহলে সেখান থেকে আমরা এম এর পরিবর্তে লিখতে পারব কি ভি রো এস জি মাইনাস ভি রো এল জি মাইনাস সিক্স পাই এটা আমি ডান পাশেও সেম ভাবে এম এর পরিবর্তে লিখেছি আমরা ভি রো এস আচ্ছা এখন আমাদের হচ্ছে উদ্দেশ্য হচ্ছে ভি এর মান বের করা তখন সেই হিসাবে আমরা কি করব যে ভি এর অংশটুকুকে এক পাশে রেখে বাকি সবগুলোকে আরেক পাশে পাঠিয়ে দিব সেই হিসাবে আমাদের বাম পাশে রয়ে গেল সিক্স পাই আর ইটা ভি এই ভি এর মান আমাদের বের করা লাগবে আর ডান পাশে আমরা সব পাঠিয়ে দিলাম ভি জি রো এস মাইনাস রো गोलक हम आयतने सूत्र हम फोर ब्री पाईर की भियर मान बसिए दी फोर ब्री पाईर की কারণ আমরা জানি যে কোনো বস্তু গোলক হলে তার আয়তনের সূত্র হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এখন আমি যদি হচ্ছে শুধু বিয়ের মানটা বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে শুধু বাম পাশে বি থাকা লাগবে এখন আমাদেরকে বিয়ের মান বের করা লাগবে এখানে আমাদেরকে বিয়ের সাথে এক্সট্রা আরও সিক্স পাই আর ইটা ভি গুণাকারে আছে সুতরাং পুরো সমীকরণকে আমি সিক্স পাই আর ইটা দ্বারা ভাগ করে দিলে সমীকরণটা দ্বারা এরকম আচ্ছা এখন আমি হচ্ছে এখানে জায়গার স্বল্পতার জন্য আরেকটি পৃষ্ঠা নেই আচ্ছা সূত্রটা আমি আবার লিখেছি ভি কোস হচ্ছে টু আর স্কোয়ার জি রো এস মাইনাস রো এল নাইন ইটা মাইনাস টু আর স্কোয়ার রো এস নাইন ইটা ডিবি বাই ডিটি আচ্ছা এখন এটিকে আরও ছোট করে এরকমভাবে লেখা যায় ভি কোস হচ্ছে ভি টি মাইনাস টু আর স্কোয়ার রো এস নাইন ইটা ডিবি বাই ডিটি আচ্ছা এখানে ভিটি লিখেছি কেন কারণ আমরা যদি একটু দেখি যে এই যে অংশটুকু এটা হচ্ছে আমাদের প্রান্তিক বেগ প্রান্তিক বেগ এখানে প্রান্তিক বেগের জন্য আমি এখানে লিখেছি ভিটি টি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি টার্মিনাল ভ্যালোসিটি সেই হিসাবে আমি এটাকে সংক্ষেপে ভিটি লিখে দিয়েছি এখন আমাদের বি এর মান বের হয়ে গেছে আমাদের প্রথম সমীকরণটা মনে আছে ইন্টিগ্রেশন অফ ডিএস ইকালস টু ইন্টিগ্রেশন অফ ভি ডিটি এখন আমরা বি এর মান পেয়ে গেছি ইন্টিগ্রেশন করে দেব আচ্ছা এখন আমি যদি ইন্টিগ্রেশন করার জন্য মান বসাই তাহলে হচ্ছে এরকম দাঁড়াবে সমীকরণটা ডিএস তারপর ইন্টিগ্রেশন অফ ভিটি মাইনাস টু আর স্কোয়ার রো এস নাইন ইটা ডিবি বাই ডিটি আচ্ছা এখন ডান পাশে আমাদের কিন্তু ডিটি ডিটি কাটা চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আমাদের সমীকরণটা এরকম দাঁড়াবে এইচ ওয়ান ইকালস টু ভিটি ইন্টিগ্রেশন অফ ডিটি মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ টু আর স্কোয়ার রো এস নাইন ইটা ডিবি বাই ডিটি আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা হচ্ছে বাম পাশ ইন্টিগ্রেশন করে দিয়েছি এইচ ওয়ান আর হচ্ছে ডান পাশ ইন্টিগ্রেশনটুকু এখন করব ডান পাশ ইন্টিগ্রেশন করতে পারছি না এখন আমরা হচ্ছে শুধু এই ভিটিআর অংশটুকুর ইন্টিগ্রেশন করলাম সেটা হচ্ছে নাইন মাইনাস জিরো আর ডান পাশ ইন্টিগ্রেশনটুকু যদি করি আচ্ছা আমরা হচ্ছে এখন একটু ইন্টিগ্রেশন করলাম সেটা কি যে ভিটি নাইন মাইনাস জিরো এখন আমরা যদি শেষ সমীকরণটা দেখি তাহলে দেখবো যে আমাদের লিমিট চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটা কত জিরো থেকে ভিটি আচ্ছা কেন চেঞ্জ হলো কারণ আমরা জানি যে যেই চলকের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করব সেই চলকের লিমিট বসানো লাগে আমরা যদি দেখি যে এর আগে চলক ছিল আমাদের ডিটি সুতরাং সেই হিসাবে আমাদের লিমিট ছিল জিরো থেকে নাইন সেকেন্ড আর পরের অংশে আমাদের চলক হয়ে গেছে ডিবি সেই হিসাবে আমাদের লিমিটগুলো অবস্থ হবে বি আমরা যদি একটু দেখি যে এই হচ্ছে আমাদের চলকের পরিবর্তনটা আমাদের সময় যখন শূন্য ছিল তখন বস্তুটির কোনো বেগ ছিল না তাই বেগও শূন্য এরপর যখন বস্তুটি নয় সেকেন্ডে গভীরতায় পৌঁছায় তখন তার বেগ দাঁড়ায় কত প্রান্তিক বেগ সেই হিসাবে আমরা নয় সেকেন্ডের পরিবর্তে আপার লিমিট লিখেছি বিটি আচ্ছা পরবর্তীতে ফার্দার ক্যালকুলেশন করলে আমাদের সমীকরণটা দ্বারা এরকম ভিটি নাইন মাইনাস টু আর স্কোয়ার রো এস নাইন ইটা ইন্টিগ্রেশন করে ভিটি মাইনাস জিরো আচ্ছা তারপর ফার্দার ক্যালকুলেশন করলে এরকম ভিটি নাইন মাইনাস টু আর স্কোয়ার রো এস নাইন ইটা এখন আমরা যদি ভিটি এর মানটা বসাই টু আর স্কোয়ার জি রো এস মাইনাস রো এল নাইন ইটা নাইন মাইনাস টু আর স্কোয়ার রো এস নাইন ইটা এরপর যদি আমি প্রশ্ন থেকে মানগুলো বসাই এরকম বড় একটা সমীকরণ আসবে ক্যালকুলেটার থেকে চাপ দিলে হচ্ছে মানটা এরকম আসবে এইচ এর মান অর্থাৎ নয় সেকেন্ড যাবৎ বস্তুটি যেই গভীরতায় পৌ গভীরতায় যায় সেটা হচ্ছে কত সিক্সটিন এখন নয় সেকেন্ড যাওয়ার পর বস্তুটি কি হচ্ছে সমবেগে যায় সমবেগে যাওয়ার সূত্র কি আমরা জানি এস ইকোলস হচ্ছে ভিটি তো সেই হি
হচ্ছে আমাদের 67.344 এটাই হচ্ছে আমাদের জলাশয়ের গভীরতা 